uno studente di ingegneria informatica dell'Università di Padova che ha frequentato un istituto tecnico nel Rodigino con buoni voti si chiama Ali Abdelli, il ventenne arrestato dalla Digos di Padova per apologia e istigazione a delinquere aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo vive a Merlara con la famiglia, nato in Italia da genitori marocchini arrivati nel nostro paese più di vent'anni fa. Viene descritto come un ragazzo tranquillo dai familiari ma i suoi profili social raccontano una storia diversa. Video di addestramenti fisici per Mujahideen, ricette casalinghe per confezionare ordigni, post che inneggiano alla jihad e pieni di odio verso gli ebrei, gli omosessuali e i soldati americani. Il giovane informatico, molto esperto, aveva tessuto una rete di contatti con persone radicalizzate anche all'estero. Ieri c'è stato l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice che ha disposto gli arresti domiciliari. Il ventenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'indagine della Digos di Padova, coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia, era iniziata nel marzo del 2022. Tantissimo il materiale raccolto in quasi due anni. Ali Abdelli pubblicava i suoi post soprattutto in occasione di anniversari, come quello dell'11 settembre o dell'8 febbraio, data in cui vennero pubblicate le vignette satiriche sull'Islam dal giornale francese Charlie Hebdo, oppure pochi giorni dopo lo scoppio della guerra israelo-palestinese. Sotto shock la comunità di Merlara, dove vive la famiglia, mamma, papà camionista e una sorella. Mi lascia basito il fatto che eh, con eh, la possibilità di eh, gestire tutto a mezzo internet e web eh, si possano creare queste situazioni eh, che oserei dire di pericolo eh, per, le nostre, per le nostre comunità. Ripeto, tutto da, da verificare, però eh, leggendo anche i giornali, vedendo che la Digos ha fatto indagini da due anni, eh, probabilmente il certo fondo di verità eh, deve esserci. E mi, preoccupa molto, eh, mi preoccupano molto i capi d'accusa.